Ujambo mpenzi mtazamaji na tumai ubu heri wa afya popote ulipo. Nimekuja ili kukweka sambamba na matukio yanayotokea katika jamii yako ila kabla tuzamia taarifa kuu huu hapa muktasari wake. Makundi tofauti tofauti ya kongamana katika bustani la Small Axe ili kuadhimisha siku ya vijana ulimwenguni kutana na David Mutuko aliyejinasua kutoka kwenye minyororo ya kuwa omba omba na je mtazamaji mchango wako binafsi ni upi katika kutunza mazingira tutakujuza kuhusu mchango wa kijana mmoja anayetokea mtaani Zimaman Karibu na kuomba usiondoke ulipo tuandamane hadi tamati mimi ni Lucy Wanyoike na tukianza Huku ulimwengu kiadhimisha siku ya vijana makundi mbalimbali ya vijana jijini Nairobi yalikongamana katika bustani la Small Axe eneo la Gidurai 45 kuonyesha vipaji na talanta zao pamoja na upanzi wa miti kama njia ya kutunza na kuhifadhi mazingira. Kongamano hili lililowavutia wafadhili tofauti tofauti kiemo Coca-Cola na Lip Africa kutoka Nigeria iliwatuza baadhi ya makundi kama anavyoarifu mwanahabari wetu Veronica Kigomo. Kila mwaka tarehe kumi na moja Agosti ulimwengu nzima huadhimisha siku ya vijana kama njia mojawapo ya kutambua mchango vipaji na talanta zao. Kama njia ya kuadhimisha siku hii vijana wanaotokea kasarani walikongomana katika kituo cha Small Arts Riparian Park ambapo walionyesha baadhi ya bidhaa wanazounda. My name is James Kamani Mbugwa, uh, one of the founder members of uh, Small Arts and Environmental CPU. And uh, today we are happy that uh, we, are, we are celebrating the International Youth Day of Action where we've planted uh, 600 trees and done some exhibition on uh, some of the green skills that the youth have basically to showcase uh, some of the opportunities available in uh, waste management and uh, as you can see youth have been uh, doing several things uh, uh, in form of art just to showcase that uh, trash can be transformed into cash here yeah, we managed to showcase what we do reusable sanitary towels we have this is an Kungumano hili lililo fadhiliwa na kundi la Leap Africa kutoka Nigeria lilichangia upanzi wa miti kama njia ya kuhifathi mazingira. Aitha baathi ya makundi yaliyotunzwa kama ishara ya kuwapongeza na kuwapa motisha wa kuendelea kama anavyoeleza Gazel. Thank you so much to Child Fund Small Arts. We are so honored being here as Days for Girls, and we are so excited that we even got an opportunity to win a trophy. Good job, girls! Thank you so much. Vijana hawa pia walitoa mwito kwa serikali na washikadau kutoka sekta tofauti kujitokeza kuwashika mkono katika miradi mbalimbali mbali ili kufanikisha malengo na ndoto zao. Nikiripotia Mwanga wa Connect, jina langu ni Veronica Kigomo. Na mara nyingi watoto kwa watu wazima hujipata katika njia mpanda baada ya wazazi wao kufariki. David Motuko alikuwa mgeni wa madhila haya baada ya wazazi wake kufariki jambo lililompelekea kuomba omba jijini Nairobi ila baada ya miaka kadhaa alikata kauli na kujitosa katika fani ya biashara ili kuboresha maisha yake kama anavyoeleza Sera Nguge kando ya barabara ya mtaani Zimaman David Mutuko yuko katika harakati ya kuwahudumia wateja wake Mutuko anaelezea kuwa alikuwa omba omba katikati mwa jiji la Nairobi kabla ya kukata kauli kuzamia biashara ya ushonaji viatu ambayo humpa riziki yake ya kila siku. Mimi Daniel Mutuko. Sasa kitambo nilikuwa naomba huku. Nilizaa watu mzigo huku. Nikaona hii image imekuwa ngumu. Niona wacha mimi naanza kwa biashara yangu. Mutuko ana ujuzi ambao unamwezesha kushona aina mbalimbali ya viatu kama anavyoelezea. Nazonanga back to school. Nazonanga officials. Nazona save nini safety boot hizo 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 askari hawa nini wao baadhi ya wateja wake wanaonyesha kuridhika kutokana na huduma anazotoa 
kwa umakini mkubwa kazi ya, ya huyu fundi ni kazi nzuri sana maana yake mimi natoka mbali na kuja hapa na nitemesea kiatu mimi kiatu changu na sikia siko sawa ingala mtuko hukumbwa na masaibu sihaba amejizatiti vilivyo kuendeleza biashara yake huku akiwa na malengo ya kuanzisha kiwanda chake cha ushonaji viatu nikiripotia mwanga wa connect jina langu ni serangugi na hatimaye kulingana na watafiti inchi zinazoendelea kukua zimekumbwa na changamoto zinazohatarisha mazingira gero kuu likiwa mchango wa binadamu ila kijana mmoja kutoka eneo la Zimaman amejitenga na kujitoa kusafisha mifereji ya majitaka kama njia mbadala ya kutunza mazingira mwanahabari wetu Edwin Lua alitangamana na James Osimba akiwa kazini na kutuandalia ripoti ifuatayo kwenye pita pita zangu katika eneo la Zimaman nakutana na James Osimba kijana mwenye umri wa makamo Osimba ako katika shughuli ya kusafisha mifereji ya majitaka. Kulingana na Osimba, eneo la Zimaman limekuwa likipambana na tatizo la majitaka. Maji haya yamechangia hatari kwa afya ya wenyeji. My name is James Kisemba. I'm a mkaji wa Zimaman. I live in Zimaman. Yeah, this as you can see this is my place. I live around this place. Kwa kutambua umuhimu wa kutunza na kuhifadhi mazingira Osimba ameamua kusafisha mifereji hii katika juhudi zake za kudumisha mazingira safi. For much nothing inspired me to do it. Uh, I can say the love of, of clean place. A clean Zimaman, ile za sema youth pale mnaishi. Make it a good place. Acha kukae kuzuri. Si lazima ulipo, si lazima atikuwe ni beneficial at the end of the day. Wewe unaishi hapo. Acha kae tu poa. Hatua za Osimba zimeboresha situ hali ya maisha ya wakazi wa Zimaman bali pia kuonyesha umuhimu wa kutunza mazingira. Edwin Lowa, Mwanga wa Connect. Kufikia hapo mtazamaji sina budi ila kukuaga hadi wakati mwingine. Mimi ni Lucy Wanyoike kwa heri.